வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சமரி சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நாவல் டோ த லைட் ஹவுஸ் பை வர்ஜினியா உல்ஃப் வர்ஜினியா உல்ஃபோட டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூ டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் இவங்களோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் த வாயேஜ் அவுட் ஜேக்கப்ஸ் ரூம் மிஸ்இஸ் டேலவே டூ த லைட் ஹவுஸ் ஆர்லாண்டோ த இயர்ஸ் த வேவ்ஸ் பிட்வீன் த ஆக்ஸ் இதெல்லாம் இவங்களோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் இவங்களோட ஃபேமஸ் நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க் வந்து அ ரூம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் இப்போ இந்த டூ த லைட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற நாவலோட டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் இதோட இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் லிட்ரரி பீரியட் வந்து மாடர்னிசம் இதோட ஜானர் வந்து நாவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் செட்டிங் வந்து ஐல் ஆஃப் ஸ்கை ஸ்காட்லாண்ட் டைம் வந்து டென் இயர்ஸ் கேப்ல நடக்கிற மாதிரி இந்த கதை அமையுது ஸோ நைன்டீன் டென் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டில இந்த நாவல் டிராவல் ஆகுது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து மல்டிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்த டூ த லைட் ஹவுஸ் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸா பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு த விண்டோ செகண்ட் பார்ட்டு டைம் பாசஸ் தேர்ட் பார்ட்டு த லைட் ஹவுஸ் பார்ட் ஒன் ஆஃப் த நாவல் த விண்டோ அது வந்து வேர்ல்ட் வார் ஒன்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆகுது ராம்சேஸ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்களுக்கு எயிட் சில்ட்ரன் இருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு சம்மர் ஹவுஸ்ல வந்து இவங்களோட சம்மர் வெக்கேஷனை ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காக வராங்க நிறைய கெஸ்ட் எல்லாம் இவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காக கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இவங்களோட சிக்ஸ் இயர் ஓல்டு சன்னான ஜேம்ஸ் ராம்சே லைட் ஹவுஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறான் அம்மா வந்து அதாவது மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவங்க வந்து வெதர் கண்டிஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா நாளைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மிஸ்டர் ராம்சே அவர் வந்து ஒரு இன்டலக்சுவல் பர்சன் பிலாசபரா இருக்கிறாரு அவரு வந்து நாளைக்கு நல்லா இருக்காது வேர்ஸ்டா தான் இருக்கும் அதனால நம்ம லைட் ஹவுஸ் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மிஸ்டர் டான்ஸ்லே அவர் வந்து இந்த ஃபேமிலியோட ஒரு அக்வெண்டன்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டு அவரும் வந்து மிஸ்டர் ராம்சேக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஆமாம் வெதர் நல்லா இருக்காது போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஜேம்ஸ் அவங்க அப்பா மேலே கோவமாயிடுறான் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே வந்து ரொம்பவே ஒரு ஸ்வீட்டான பர்சன் அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் இயர் ஓல்டு உமன் எல்லாரையும் வந்து அட் ஹோம் ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினப்பாங்க ஜேம்ஸையும் வந்து சமாதானப்படுத்துவாங்க நாளைக்கு கண்டிப்பா லைட் ஹவுஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்டர் ராம்சேவியும் வந்து சமாதானப்படுத்துவாங்க இந்த மிஸ்டர் டான்ஸ்ல இருக்காரு இல்லையா அவர் எப்ப பார்த்தாலும் லைஃப ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் கிரிட்டிக்கலாவுமே பார்த்துட்டு இருப்பாரு அவர் அன்புக்காக ஏங்கிறது இவங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் அதனால அவங்கள கூட்டிட்டு போய் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்கள அக்கம்பனி பண்றதுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க மிஸ்டர் டான்ஸ்லே வந்து மிஸ்ஸஸ் ராம்சே கூட போய் ஃபுல் டே ஷாப்பிங் பண்ணுவாங்க அவரையும் மீறி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவ வந்து அவங்க விரும்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஷாப்பிங் எல்லாம் போயிட்டு வந்து மிஸ்ஸஸ் ராம்சே வீட்டுக்கு வந்து அவங்க சன் ஜேம்ஸ்க்கு ஒரு ஃபேரி டேல் படிச்சு காட்டுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு லில்லி பிரிஸ்கோ அப்படிங்கிற அந்த பெயிண்டரோட நினப்பு வரும் அது லில்லி பிரிஸ்கோ அப்படிங்கிறவங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவியும் ஜேம்ஸையும் சேர்த்து ஒரு போர்ட்ரேட் வந்து வரையறதா பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த போர்ட்ரேட்டுக்கு எப்படி வந்து நம்ம போஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிச்சு பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ ஒரு அழகான போர்ட்ரேட் வந்து வரையணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்சே எல்லாரையும் கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண வைக்கிற மாதிரி லில்லியையும் வந்து வில்லியம் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தரோட ஒரு அக்வெண்டன்ஸ் அவருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா பேங்க்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான பர்சனு ஸோ லில்லியும் பேங்க்ஸும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினப்பாங்க இதே மாதிரி தான் அவங்க பால் அண்ட் மின்டா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணி வச்சாங்க இப்போ அது வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு பால் வந்து மின்டாக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாரு மின்டாவும் அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு சூப்பர் டின்னர் நடக்கும் அதுல வந்து மிஸ்ஸஸ் ராம்சே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாவும் அழகான டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவங்க கூட இருக்கிற எல்லா அக்வெண்டன்சஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த இடத்துல இருப்பாங்க இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் டின்னர் பார்ட்டி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே தே வில் ஹாவ் அ மொமெண்ட் ஆஃப் லவ் மிஸ்டர் ராம்சே வந்து இவங்க வாய் திறந்து ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனா மிஸ்ஸஸ் ராம்சே வந்து அது சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க அவுட்வேர்டா சொல்லாம நாளைக்கு நீங்க சொன்னதுதான் கரெக்டு நாளைக்கு வந்து வெதர் சரி இருக்கிறாது அதனால நம்ம லைட் ஹவுஸ்க்கு போக முடியாது அப்படின்னு அவர் ஏற்க ஹஸ்பண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன
மிஸ்ஸஸ் ராம்சேவோட பெயிண்டிங்க இன்கம்ப்ளீட்டாவே வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த வில்லியம் பேங்க்ஸ் அவங்களை வந்து மேரேஜ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க அந்த பேங்க்ஸ் கூட பால் அண்ட் மின்டா ஏற்கனவே அவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணி மின்டா அக்செப்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க மேரேஜ் பண்ணி அந்த மேரேஜும் வந்து ஃபெயில் ஆயிருது இதெல்லாம் வந்து இந்த டென் இயர்ஸ் கேப்ல நடந்திருக்கும் இந்த நாவலோட தேர்ட் பார்ட் ஃபைனல் பார்ட் வந்து த லைட் ஹவுஸ் பத்து வருஷமா இந்த சம்மர் ஹவுஸுக்கு யாருமே வந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால ஹவுஸ் கேப்பா ரத்து போய் கிடக்கும் மெயின்டெனன்ஸே இல்லாம இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் கீப்பர் வந்து இந்த ஹவுஸை ரெடி பண்ணுவாங்க இன்னொரு வெக்கேஷனுக்கு இந்த ராம்சைஸ் ஃபேமிலி எல்லாரும் வந்து தங்க போறாங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த ஹவுஸ் ரெடி ஆகும் மிஸ்டர் ராம்சே எப்ப பார்த்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாரு அவர் அவரோட மென்டாலிட்டியே தான் இன்னும் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு ஆனா இந்த தடவை ஆறுதல் சொல்றதுக்கு அப்படின்னு மிஸ்ஸஸ் ராம்சே அவங்க இல்ல சோ இந்த வெகேஷன் ஹவுஸ் விட்டு திரும்பி போறதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் ராம்சே கமீலா அவங்களோட டாட்டர் ஜேம்ஸ் அந்த குட்டி பையன் சிக்ஸ் இயர் ஓல்டு சன்னா இருந்தா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அந்த பையன் மூணு பேரும் லைட் ஹவுஸ் விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றாங்க இந்த பெயிண்டர் இருக்கிறாங்க இல்லையா லில்லி அவங்க வந்து அவங்க ஆரம்பிச்ச மிஸ்ஸஸ் ராம்சேயோட போர்ட்ரேட் வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் டிசைட் பண்றாங்க சோ மூணு ராம்சேஸ் அது இல்லாம மெக்காலிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரும் அவரோட பையனும் எல்லாரும் வந்து ஒரு போட் எடுத்துட்டு அந்த லைட் ஹவுஸை நோக்கி பயணம் போறாங்க மெக்காலிஸ்டரும் அவங்க சன்னும் ஃபிஷிங் பண்றாங்க இந்த மூணு ராம்சேஸ் பேசிட்டே வராங்க மிஸ்டர் ராம்சேவோட கேரக்டரைசேஷன் மாறி இருக்கு ஜேம்ஸ வந்து எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிட்டே இருப்பாரு இந்த தடவை அவர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு ஜேம்ஸ்க்கு உள்ளக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா அதை வெளியே அவர் காட்டிக்கல கெமிலா அவங்க டாட்டரும் வந்து அப்பாவை வந்து அட்மயர் பண்றாங்க அப்பா தான் மேல கேரிங்கா இருக்கிறத நினைச்சு சந்தோஷப்படுறாங்க இதுவரையும் அவங்க அப்பா அப்படின்னு இவங்க வச்சிருந்த அந்த ஒப்பீனியன் வந்து இப்போ மாறி இருக்குது சோ இந்த மூணு ராம்சேஸும் போய் லைட் ஹவுஸ் அடைஞ்சு லைட் ஹவுஸ் பாக்குறாங்க இல்லி வந்து அவங்களோட பெயிண்டிங்க வந்து பைனல் ஸ்ட்ரோக் கூட பினிஷ் பண்றாங்க தன்னுடைய பைனல் விஷன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் இந்த நாவலோட கதை இந்த நாவல்ல ஆக்ஷன் இருக்கிற ஸ்டோரி அப்படின்னு எதுவும் அதிகமா இல்ல அப்படின்னாலும் இதோட தீம் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்குது இதோட முக்கியமான தீம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சியன்ட் நேச்சர் ஆஃப் லைஃப் லைஃப் வந்து ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் இதுவும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும்ன்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்குது லைஃப் ஆர்டோட இம்மார்டாலிட்டி ஆர்ட் வந்து எப்பவும் அழிவதில்லை அதுக்கு ஆர்ட்டுக்கு அழிவே இல்லை அப்படிங்கறதுல அதுவும் ஒரு தீம் இந்த கதையில லைஃப்ல இருக்க காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் எல்லாம் பத்தி பேசுது இந்த கதை இந்த ஒன் லைன் ஸ்டோரியை வச்சுட்டு எவ்வளோ அழகா ஒரு ஃபுல் நாவல் எழுதியிருக்காங்க வர்ஜினியா உல்ஃபு இந்த நாவல் வந்து ப்ரோஸை விட ஒரு பொயட்ரி மாதிரி அவ்வளோ ஒரு இன்டெப்த் மீனிங்காக எம்பெடட் மீனிங்காக இருக்குது ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும்போதும் ஒவ்வொரு மாதிரி இது இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குது இதோட நெரட்டிவ் ஸ்டைல் இதோட சிம்பல்ஸ் இதோட லாங்குவேஜ் இதோட டோன் இது எல்லாமே இந்த நாவலுக்கு ப்ளஸ் 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 தான் அதனால இந்த எல்லா ரீசன்ஸ்னாலையும் தான் வர்ஜினியா உல்ஃபோட இந்த டூ த லைட் ஹவுஸ் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்லயே மறக்க முடியாத ஒரு நாவல்ஸ்ல இருக்குது இந்த டூ த லைட் ஹவுஸ் நாவலோட சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சது புரிஞ்சுது அப்படின்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் லிசனிங